¿Qué es la mejor uh -huh. cosa de, de estar en la banda? Mike Black. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. Que se vaya la policía. It's almost two months since Ecuador's president Daniel Noboa declared war on the country's gangs. Vito! Since then, there have been scores of arrests, people are living under curfew, and the streets have been militarized. We've come to Esmeraldas on the country's coast, one of the most dangerous cities in Latin America. It's home to Los Tigarones, Los Tigres, the Tigers, one of the country's biggest gangs. We've come to meet some of their youngest members, some as young as 12. These are the gangsters that the government now calls terrorists. We've been granted rare access to the gang in this, their stronghold. The interviews with the Telegraph were agreed on condition of anonymity. Tengo 23 años, este, tengo 17 años, estoy metido en la banda de los tiguerones, llevo prácticamente un año con los tigres. Eh, no me presento, este, yo tengo 23 años, ya pertenezco a la banda de los tigres, son dos años, ya yo tengo 22 años, tengo aproximadamente 3 años en la banda. ¿Cómo se siente cuando se escucha el presidente o la gente dicen que ustedes bandidos ya son terroristas? Here in a neighborhood of Esmeraldas, a sicario or hitman who is not yet a teenager speaks to us about his time in the gang. Only a few months into it, he'd already carried out two assassinations. ¿Qué es la mejor cosa de estar en la banda? Matar. Matar. Mhm. ¿Por qué? Porque la gente aquí llama a los militares. La, la, la gente llama a los militares que se vengan a meter. Entonces mata a la gente que están llamando a la policía. Ajá. Los sapos, como dicen. Sí. Esas personas merecen. Merecen morir. It's gangsters like this 12-year-old that are on the front line, as the police and military have pledged to rid the streets of what they now call terrorists. Last month, soldiers raided the quiet neighborhood of Vista del Mar in Esmeraldas. They captured five men between the ages of 22 and 55, who were accused of being gangsters. Three of them were from the same family. They were dragged from their homes and, according to their relatives, beaten to a pulp on the street in a terrifying ordeal. <laughs> tumbando puertas y ventanas y se nos ingresaron aquí a mi casa me sacaron mis tres hijos entre súplicas y gritos ellos ingresaron por la puerta en las ventanas a mí me pegaron un golpe me dieron aquí en el brazo dos golpes y otro por aquí me tiraron sobre una cama mientras yo pedía gritos que no se me llevaran mis hijos entonces ahí ellos dijeron que porque eran según Delincuentes los sacaban de la casa, pero ellos no son ningunos delincuentes, ellos no son ningunos terroristas. Me los sacaron a punta de golpe, a punta de pistola, a nosotros nos los agarraban los, los militares, le ponían las pistolas en la cabeza, me sacaron de, de ahí, mientras me sacaban mi hijo afuera, me bajaron por aquí a rebuscar que nosotros teníamos droga, que nosotros teníamos armas. Me gritaba, madre, ayúdame, no me dejes matar. Sálvame, mamita, que me están matando. Y cuando el otro le quiso hacer a Mago que se quedara callado, el otro militar viene y le aplasta la mano. De ahí él me dice, madre, ayúdame, no me dejes morir. Entonces el militar viene y me lo agarra de aquí de la cabeza y lo coge así. Ahí mi hijo perdió el conocimiento. The five men were driven away by security forces. Two of them were barely alive according to their families. They were driven to this bridge on the outskirts of the city near the town of Tachina. The bridge behind me is where the five alleged gangsters were brought by the military. The first of the five jumped into the water to escape. He then alleges that the other four were thrown in by the military. There's fishermen that work all along here, but they're too scared to talk to us. They won't confirm if they jumped or if they were thrown. <laughs> Entonces a ese temor nadie se votó a salvarlos a ellos. 
porque decían que eran un fugitivo de la cárcel. Video filmed by witnesses shows the bodies of the men drifting down the river. 30-year-old Ángel Alfredo Ortiz Cheme and 22-year-old Jonier Javier Pelaza García drowned. Their bodies washed up three days later. 32-year-old Edwin Eduardo Patacelli is still missing. 55-year-old Eduardo Heriberto García and 34-year-old Mauricio Renteria survived. Speaking on local news, the head of the military's joint task force in Esmeraldas, Colonel Milton Rodriguez, denied allegations of brutality and extrajudicial murder. Nosotros no hacemos esas cosas. Cuando cogemos detenidos o aprendidos, son inmediatamente puestos a la autoridad competente, a la policía judicial, para que realicen el proceso legal correspondiente. These images show Mauricio Renteria's injuries after his ordeal. He was too scared to go on camera, but says none of those captured were taken to the police station. He told us the soldiers taunted them. You're all gonna die, they said. Mamá. Ya déjame tranquilo, me dice que igualmente yo voy a regresar. Y usted sabe que el distinto de madre es algo que uno presiente cuando le ha pasado a sus hijos. Yo le decía, hijito, yo sé que tú no vas a regresar vivo. Drug traffickers kill so many thousands of our citizens every year. Ecuador's become a key cocaine pipeline into the USA and Europe, and with it one of the most dangerous countries in Latin America. The country's gangs fight to control turf. Rising murder rates and increased chaos on the streets are what led to this brutal crackdown. Most of Ecuador's gangs are ruled from the country's prisons. The gang middlemen on the outside have reportedly fled the country or have gone into hiding. Those being targeted by the military are mostly the rank and file, those who join the gangs for the protection they can provide and to find a way to support their families. ¿Cómo se siente usted cuando se escucha el gobierno, el presidente ahí diciendo que ustedes son terroristas y que, que los van a acabar con ustedes? ¿Cómo se siente? Eso, para nosotros eso es un insulto, prácticamente, porque él recién está en ese puesto, él no ha vivido lo que nosotros hemos vivido día a día, él no estaba en las calles, él no, él ni siquiera se ha subido un bus, así es, así, ni siquiera se ha subido un bus que se suma un bus y que, y que vea el día a día que para vivir un día a día y si no lo tienes, tienes que salir a robar tienes que salir a hacer cosas que nunca has pensado hacer no, simplemente a veces las cosas no lo hacen por poder otros lo hacen por, por necesidad porque aquí en Esmeralda prácticamente no existen oportunidades y uno vive matar o morir claro, porque a la final no todo de los tíos es simplemente que como, como se ve en la televisión que, que dice que es matar y, y, y que tiran bombas como terroristas no, porque los tíos son una familia no, eso no se, no se gana mucho piensan que la, todo el mundo piensa que ay se meten porque ay van a ganar miles de dólares no, eso Por ejemplo, el tío mata de 200 a 400 dólares por matar a alguien y le pagan. Digamos, por un, un cargamento que vamos acompañado con varios, ya salen de ya 600 para arriba, depende de lo que se lleve. ¿Y usted personalmente por qué está luchando? ¿Para qué es la lucha? ¿O para, para qué es esa guerra para, para usted? Para mí, eh, para los intereses de los comandantes y todo eso es para tener más poder. Yo simplemente, en toda esta guerra, simplemente soy un peón más. Que me mandan a hacer algo y lo tengo que hacer. ¿Se dio ustedes qué es? Anda al plato. Eso es mi lucha para mí. Anda al plato. Que uno es carne de cañón, o sea, por más que uno diga una sola firma o alguna nota, tú tienes que estar consciente de que tú eres carne de cañón, ¿me entiendes?
se hacen vueltas a veces con mucha plata, pero eh, no, tú no recibes ni un, ni un cuarto, no había realmente una iniciación, pero si hay iniciación, o sea, de ley a todos nos enseñan a disparar, a todo, todo el mundo tiene que saber andar moto, eh, te pones en algún lugar donde puedas dispararle al, al campo, a la pared, a, a donde sea, te pasan una pistola y empiezas a disparar, eso son varios días, eso ni se siente, es como que te enseñan a jugar play. Despite feeling that they're being unfairly targeted, the gang members we spoke to described how they're ready for the president's war, and they're deadly serious about coming out on top. Están esperando para dar alguna respuesta o todo es un caos. Porque... La verdad no puedo ya decirles si podemos ganar o no, pero todos estamos pensando en la orden que nos den, nosotros salir. Se acaba este mes, tú vas a ver cuántos militares van a morir, cuánta gente va a estar sufriendo porque lo que han hecho los militares no se va a quedar así. Hay muchos jóvenes, hay muchos padres, pelados, muchos pelados, muchos niños, así, muchos niños, son niños, porque estos no son jóvenes, son niños. Yo conozco niños de 10, 12, 13 años que son asesinos super violentos. Son personas que matan, es cuando matan a sangre fría, muy frío, muy frío, muy frío. Son niños, niños que no han tenido una vida y que no van a tener una vida. Por un lado, la, la vida de bandidos fue así buena porque uno vive con, no sé, a sus lujos, anda con la, con la mujer que prácticamente le la gana. Y sobre todo por la plata, es, es como esto es una guerra. Así como los militares son soldados, nosotros acá también somos soldados, que simplemente luchamos por principio. Acá tenemos nuestro principio que es Dios, paz y libertad. Que hay comandantes que comandan tres, cuatro barrios, también hay que comandan en la prisión, y todo simplemente es por poder y ganar más dinero. Otros no, no, no tienen principios de. de de aceptar un mejor país simplemente es por dinero, todo es dinero. ¿Qué tipo de amas tienen? De todo, de todo, de todo. Ya en los cuarteles tienen hasta bazucas, pero lo que más tienen son rifles, pero hay de todo, hay, hay pistolas, hay magnum, hay de todo. Ya tú no puedes contar, la arma que tú me preguntes hay. ¿Y cómo, cómo se siente o cómo te sientes cuando escuchas el presidente o el gobierno, cualquier persona diciendo que ya ustedes son terroristas. Es que la plena es que uno, uno es un terrorista, ¿me entiendes? Tienes, tienes que meterle terror a la gente para que paguen las extorsiones, el presidente no está equivocado. It's generation after generation of disillusioned youths that make vulnerable prey for drugs kingpins. They rarely reap the profits, but often face the most violence. Even the youngest can become the most ruthless. In cities like Esmeraldas, there's often little alternative. Murder becomes the family trade. ¿Toda la familia está metido? Entonces, ¿su, su papá sabe lo que, lo que hace usted? Amigo. Mm, ella sabe. ¿Cómo? Ella sabe. ¿Qué han dicho? No. ¿Qué quiere hacer como trabajo? ¿Quiere hacer eso para siempre o qué? Para siempre. ¿No lo vea como una salida? No. ¿Quiere salir? No. ¿La banda también representa una familia para usted? Sí. It's hard to see where Ecuador goes from here. Experts warn that security crackdowns are only really effective in the short term. Longer, more sustainable solutions to violence requires investment in the social structures that are associated with it. But people here are fed up. They're fed up with being robbed. They're fed up with having to pay extortion. They're fed up with living with the threat of murder. So they want action. And the president is under pressure to deliver quick results.